Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar 1,18 miliar rupiah lebih sepanjang bulan Januari hingga Desember 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yaitu Afni Karolina menyatakan bahwa pihaknya akan menambah pengungkapan kasus korupsi di tahun 2024. Kejaksaan akan tetap melanjutkan proses perkara korupsi di tahun 2023 bahkan ia menjanjikan akan ada pengusutan kasus korupsi lagi. Afni Karolina merincikan, sepanjang bulan Januari hingga Desember 2023, pada bidang pembinaan telah mengoptimalkan target penerimaan negara bukan pajak PNBP dengan target Rp 627.339.000 dan telah terrealisasi sebesar Rp 1.189.253.892 atau tercapai 100% lebih. Lalu, bidang intelijen menyelesaikan satu penyelidikan atau operasi intelijen, penyuluhan dan penerangan hukum melalui jaksa menyapa 12 kegiatan, jaksa masuk sekolah 2 kegiatan, jaga desa 16 kegiatan, pakim dan aliran keagamaan satu kegiatan, posko pemilu 146 kegiatan, tabur DPO satu kegiatan, serta penelusuran aset 14 kegiatan, bidang pidana khusus, mampu menyelesaikan penyelidikan empat perkara, penyidikan empat perkara ditangani dua perkara diselesaikan, pra penuntutan lima perkara diselesaikan tiga perkara, penuntutan dua perkara diselesaikan dua perkara, eksekusi terpidana satu perkara, selanjutnya, penyelesaian perkara kepabeanan, cukai dan pajak serta TPPU, pra penuntutan satu perkara diselesaikan satu perkara. Penuntutan dua perkara diselesaikan satu perkara, eksekusi terpidana satu perkara diselesaikan satu perkara, pengembalian kerugian keuangan negara jalur pidana khusus senilai Rp184.700.652 PNBP Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, bidang pidana umum menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif atau restoratif justice diusulkan enam perkara diselesaikan lima perkara. Tahapan SPDP ditangani 483 perkara diselesaikan 401 perkara, pra penuntutan 483 perkara diselesaikan 367 perkara, penuntutan 311 perkara diselesaikan 392 perkara, eksekusi terpidana 352 perkara diselesaikan 352 perkara, kejaksaan telah melakukan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam dua tahap, serta penyelesaian barang rampasan negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus ini, kita sudah berhasil mengembalikan sebesar Rp144.750.000. Itu masuk PNBP Kejaksaan. Kemudian di bidang pidana umum, untuk penanganan perkara, selain yang proses pengadilan, kita juga ada melakukan upaya melalui pendekatan restoratif, pendekatan restoratif jasis. Selama tahun 2023, kita mengusulkan 6 perkara, diselesaikan 5 perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui RJ. Kemudian untuk penanganan perkara dalam persidangan, SPDP jumlahnya 483, diselesaikan 401 perkara, untuk tahap rasul 483 perkara, diselesaikan 367 perkara, penuntutan 311 perkara, diselesaikan 392 perkara, eksekusi terpidana 352 perkara, diselesaikan 352 perkara. Untuk penghargaan di bidang bidung ada satu, penghargaan dari bidang intelijen juga ada satu ya, itu kita simpulkan untuk seluruh penghargaannya. Kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, di sini pada jenis penyelesaian perkara perdata dan tata usahanya melalui perdata litigasi, ada satu SKK, kemudian perdata non litigasi selama 2023 ada 117 SKK yang diselesaikan 15 SKK, kemudian tur litigasi.
Dari Lampung Selatan, Teguh Handika Kupas TV melaporkan.